ఏసు నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనము దైవార్చన క్యాలెండర్ పండుగలు అనే అంశాన్ని గురించి ధ్యానించుకుందాం అంటే ఈ సంవత్సరంలో వచ్చే పండుగలు అనమాట ముందుగా మనకి క్రొత్త సంవత్సరము చర్చి క్యాలెండర్ ప్రకారము ఆగమన కాలం మొదటి ఆదివారంతో ప్రారంభమవుతుంది అని నేను ధ్యానించుకున్నాం కదండి సో మొదటి పండుగ ఏంటంటే మొదటి ఆదివారమే అనమాట ప్రవక్తల ఆదివారం ప్రాఫిట్స్ సండే అంటారనమాట అంటే ప్రవక్తలు ప్రవచించిన ప్రవచనాలన్నీ ధ్యానించుకుంటూ మరి మెస్సే అని పంపిస్తా అన్నారు కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుణ్ణి పంపించాడు ఆయన ఒక స్త్రీ ద్వారా పుట్టారు గలతి నాలుగు నాలుగు నాకు చాలా ఇష్టం ఒక స్త్రీ ద్వారా లోకరక్షకుడు ఈ లోకానికి అందించబడ్డాడు ఆ తల్లి బిడ్డలుగా మరియు తల్లి బిడ్డలుగా మనం కూడా యేశ్వరవుని లోకానికి అందించాలి అది మొదటిదండి ఇప్పుడు ఒక్కసారి ముందుగా నేను మీకు చాటు ద్వారా ఈ పండుగలన్నీ కూడా వివరిస్తాను ఆ తర్వాత మనం ఒక్కొక్కటి ధ్యానించుకుందాము మీరు కూడా ఈ చాట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రాసుకొనండి అంటే ఎందుకు ఈ పండుగలు అంటే బేసిక్గా పండుగ ఏ పండుగ అయినా అది థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఫెస్టివల్ అండి అంటే దేవునికి వందనాలు చెప్పే పండుగ అనమాట పరలోక తండ్రికి మనం వందనాలు చెప్తున్నాం ఎందుకు అని అంటే ఆ తర్వాత వచ్చే పండుగ అసలు ముఖ్యమైన పండుగ అనమాట ఏంటంటే క్రిస్మస్ క్రీస్తు జయంతి పండుగ పరలోక తండ్రి మీ కుమారుణ్ణి మా కొరకు ఈ లోకానికి పంపించారు పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి బోధించడానికి మేము ఎలా జీవించాలి నీతి మార్గంలో అని యేసు ప్రభుని మాకు ఒక మాదిరిగా ఇచ్చారు మా కొరకు సిల్వలో బలిగా అర్పించారు నీకు వందనాలు క్రిస్మస్ పండుగ అనమాట కనుక ఆ పండుగకి మనం ఏం చేయాలంటే చర్చిలో సంఘంగా దేవునికి వందనాలు అర్పించి ఆ తర్వాత కుటుంబంగా దేవునికి వందనాలు అర్పిస్తూ మంచి భోజనాన్ని తింటూ పేదవాళ్ళకు కూడా మన భోజనాన్ని పంచుకోవాలన్నమాట క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ తర్వాత వచ్చే పండుగ ఏంటంటే తిరు కుటుంబ పండుగ అండి ఒకసారి చాట్ చూద్దామండి దైవార్చన సంవత్సరం ఇరవై ఇరవై మూడులో వచ్చే పండుగలు అనమాట ఈ సంవత్సరం వచ్చే పండుగలు చాలా వరకు అయిపోయినాయి కూడా మనం ఇప్పుడు ఇంకా రేపు విభూతి బుధవారంలోనికి ప్రవేశించబోతున్నాం మొదటిది ఆగమన కాలపు మొదటి ఆదివారం నవంబర్ ఇరవై ఏడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత క్రీస్తు జయంతి క్రిస్మస్ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఇరవై రెండు తర్వాత తిరు కుటుంబ పండుగ డిసెంబర్ ముప్పై ఇరవై ఇరవై రెండు ఆ తర్వాత మరియ తల్లి మాతృత్వ పండుగ జనవరి ఒకటి ఇరవై ఇరవై మూడు తర్వాత ముగ్గురు రాజుల పండుగ ముగ్గురు జ్ఞానుల పండుగ క్రీస్తు సాక్షాత్కార పండుగ ఎపిఫనీ జనవరి ఎయిత్ ఎనిమిది జనవరి ఎనిమిది ఇరవై ఇరవై మూడు తర్వాత ఏసు బాప్తిస్వ పండుగ జనవరి తొమ్మిది ఆ తర్వాత ఇంకా రేపటి దినాన మనం ప్రవేశించబోతున్నాము తపస్కాలంలోనికి అది విభూతి బుధవారం ఈ తపస్కాలంలో ఏడు బుధవారాలు ఉంటాయండి ఏడో బుధవారంతో తపస్కాలం ముగుస్తుందన్నమాట మొదటి విభూతి బుధవారం నుంచి ఏడో బుధవారం ఆ తర్వాత మ్రాను కొమ్ముల ఆదివారం ఏప్రిల్ సెకండ్ ఆ తర్వాత పాస్క మూన్నాళ్ళు పవిత్ర గురువారం పవిత్ర శుక్రవారం పాస్క జాగరణ శనివారం అనమాట ఎందుకంటే రాత్రి అంతా కూడా జాగరణ చేసి ఆది గ్రంథం నుంచి చాలా పఠనాలు ఉంటాయన్నమాట ఏడు రీడింగ్స్ ఉంటాయి దేవుడు ఎలా మనల్ని సృజించారు ఎలా కాపాడారు ఎలా ఇష్ట మరణించారు అవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకొని ఈస్టర్ రోజు వరకు దేవునికి వందనాలు చెప్తారు సృష్టి మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు ఆయన చేసిన మేలులను బట్టి అనమాట అందువల్ల దీన్ని పాస్కల్ నైట్ విజిల్ అంటారండి ఆ తర్వాత ఈస్టర్ పునరుత్న పండుగ ఏప్రిల్ తొమ్మిది మోక్షారోహణ పండుగ మే ఇరవై ఒకటి పునరుత్న పండుగ తర్వాత నలభదో రోజు ఫార్టీ ఎయిత్ డే మోక్షారోహణ పండుగ వస్తుందండి 
ఆ తర్వాత పెంతెకోస్తు పండుగ మే ఇరవై ఎనిమిది పునరుత్న పండుగ నుంచి యాభయో రోజు వస్తుందన్నమాట ఆ తర్వాత త్రియేక దేవుని పండుగ జూన్ ఫోర్త్ ఆ తర్వాత దివ్య సప్రసాద పండుగ జూన్ లెవెంత్ లాస్ట్ చివరి పండుగ క్రీస్తు రాజు పండుగ నవంబర్ ఇరవై ఆరు అన్ని పండుగలు క్రీస్తు కేంద్రిత పండుగలు అనమాట అంటే యేసు ప్రభు మనకేమై ఉన్నాడో అది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మత్తయ్యి ఏ మత్తయ్యి సువార్త ఆదివారాలు బి మార్కు సువార్త సి లూకా సువార్త ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చూద్దాం ఫెస్టివల్స్ డ్యూరింగ్ ద లిటర్జికల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సండే సైకిల్ ఇయర్ ఏ అండ్ వీక్ డే సైకిల్ వన్ డ్యూరింగ్ అడ్వెంట్ సీజన్ ఫస్ట్ అడ్వెంట్ సండే అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ క్రిస్మస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ హోలీ ఫ్యామిలీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మేరీ మదర్ ఆఫ్ గాడ్ ఎపిఫనీ దట్ ఈస్ త్రీ వైజ్ మెన్ అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాప్టిజం ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఆల్ దీస్ ఫెస్టివల్స్ ఆర్ ఓవర్ అండ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు యాష్ వెనస్డే యాష్ వెనస్డే ఈజ్ ద ఫస్ట్ వెనస్డే ఆఫ్ లెంటెన్ సీజన్ అండ్ ఆల్ టుగెదర్ సెవెన్ వెనస్డేస్ విల్ బి దేర్ డ్యూరింగ్ అడ్వెంట్ ఫోర్ సండేస్ అండ్ డ్యూరింగ్ లెంటెన్ సీజన్ వీ హ్యావ్ సెవెన్ వెడ్నెస్డేస్ దెన్ నెక్స్ట్ పామ్ సండే డ్యూరింగ్ లెంటెన్ సీజన్ ద ఓన్లీ ఫెస్టివల్ ఈజ్ పామ్ సండే జీజస్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు జెరూసలేం దట్ కమ్స్ ఆన్ సెకండ్ ఏప్రిల్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ పాస్కల్ త్రిదువు ద త్రీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డేస్ డ్యూరింగ్ లిటర్జికల్ క్యాలెండర్ ఆర్ హోలీ థర్స్డే సిక్స్త్ ఏప్రిల్ గుడ్ ఫ్రైడే సెవెంత్ ఏప్రిల్ హోలీ సాటర్డే ఆర్ సైలెంట్ సాటర్డే విచ్ ఫాల్స్ ఆన్ ఎయిత్ ఏప్రిల్ దెన్ ఈస్టర్ సండే ఈజ్ ఆన్ నైన్త్ ఏప్రిల్ నెక్స్ట్ ఎసెన్షన్ సండే ఈజ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మే ఇట్ విల్ బీ ఫార్టీ డేస్ ఆఫ్టర్ ఈస్టర్ సండే దెన్ కమ్స్ పెంటకోస్ట్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఆఫ్టర్ ఈస్టర్ సండే దెన్ ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ హోలీ ట్రినిటీ ఇట్ కమ్స్ ఆన్ ఫోర్త్ జూన్ then corpus christi that is body and blood of jesus christ that comes on uh, 11th june then the last festival during liturgical year is christ the king that falls on 26th november so you all better download let us prepare ourselves according to these seasons ipudu vakyanni dhyaninchukunda chart lo meer chusaru kada aa tarvata tirukutumba panduga పండుగ అంటే ఏంటి దేవునికి వందనాలు చెప్పే ఒక సమయం అనమాట ఒక ప్రత్యేకమైన సంఘటనని బట్టి తిరు కుటుంబ పండుగ కొనియాడడం అంటే మన కుటుంబము ఆ కుటుంబాన్ని పోలి జీవించాలి దేవా ఎలాగైతే మరియ తల్లి జోజప్ప గారు యేసు ప్రభువు దేవుని చిత్తాన్ని మీ చిత్తాన్ని చేసి పరలోక తండ్రి ఈ లోకంలో మీ రాజ్యాన్ని స్థాపించారు మేము కూడా అలాగే ఈ తిరు కుటుంబం పరిశుద్ధ కుటుంబాన్ని పోలి మీ చిత్తం చేయాలి జోజప్ప గారు ఎలా దేవుని చిత్తం చేశారు కళలో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మరియ తల్లి ఎలా దేవుని చిత్తం చేశారు గాబ్రియల్ దూత ద్వారా సందేశాన్ని ఇచ్చినప్పుడు దేవుని తల్లిగా అలాగే యేసు ప్రభు ఎలా దేవుని చిత్తాన్ని చేశారు పరలోకంలో తండ్రి దేవుడు చెప్పినట్లుగా అనమాట మనం కూడా అలా జీవించాలి ఆ కుటుంబం పటం పెట్టుకుంటేనే తిరు కుటుంబ పటము అది ఒక సందేశం అనమాట క్రిస్మస్కి గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ పంపిస్తాం నేను ఎప్పుడు వేరే ఏది పంపించనండి మరియ తల్లి జోజప్ప గారు బాలయేసు ముగ్గురు ఉన్నదే పంపిస్తాను ఎందుకంటే ప్రతి కుటుంబం అలా ఉండాలి వాళ్ళిద్దరూ తల్లి తండ్రి కలిసి దేవుని చిత్తాన్ని చేయడానికి దేవుని యొక్క వాక్య బోధనలో ఆ దేవుని కుమారుణ్ణి పెంచుతారనమాట ఇద్దరు కలిసి దేవుని యొక్క ప్రేమను అందించి దేవుని చిత్తం చేయడానికి యేసు ప్రభుని వాళ్ళు తయారు చేస్తారు వాళ్ళ మధ్యలో ప్రేమ వాళ్ళ మధ్యలో సేవ అవన్నీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని అలా జీవించాలన్నమాట ఆ తర్వాత ఫస్ట్ జాన్ వచ్చినప్పుడు మరియ తల్లి యొక్క మాతృత్వ పండుగ అనమాట మదర్హుడ్ ఆఫ్ మద మేరీ తల్లి ఒక తల్లిగా ఆమె మరి కొనియాడబడడం అనమాట మామూలు తల్లి కాదు దేవుని యొక్క తల్లి పరిశుద్ధ మాత నిష్కలంక సుందరి 
నా పౌరమా నా నిష్కళంక సుందరి నీ అందు కళంకమేది లేదు ఒక తల్లి గర్భం ధరించే తల్లి పరిశుద్ధంగా ఉంటే ఆ గర్భంలో రూపుదిద్దుకునే బిడ్డ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంటాడు తల్లులందరూ నేర్చుకోవాలి ప్రతిరోజు ఆ తల్లిని గురించి స్త్రీలందరిలో ధన్యురాలు నా దేవుని తల్లి దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఎలిజబెత్ అమ్మ ద్వారా దేవుని కుమారునికి తల్లి అయిన ఆ పరిశుద్ధ మాతలాగా మనం కూడా ఉండడం పరిశుద్ధమైన పాత్రగా గర్భం ధరించక ముందు పరిశుద్ధాత్మని పొంది గర్భాన్ని ధరించి పరిశుద్ధమైన శిష్యు లూక ఒకటి ముప్పై ఐదులో ఎలా నేను పురుషుని ఎరగనని చెప్పినప్పుడు గాబ్రియల్ దూత అంటారు పరిశుద్ధాత్మ నీ పైకి వేయించేసి వస్తుంది మహోన్నతిని శక్తి నిన్ను కమ్ముకుంటుంది కనుక పుట్టబోయే శిశువు పవిత్ర శిశువు అని పిలువబడతాడు గర్భము పరిశుద్ధమైన గర్భం ఆ తర్వాత పరిశుద్ధమైన వాతావరణంలో జోజప్ప గారు మరియ తల్లి యేసు ప్రభుని పెంచుతారనమాట ఒక తల్లికి ఎంత ఘనత వచ్చిందంటే ఆ యేసు ప్రభుకి తల్లి కావడం వల్ల అనమాట మనం కూడా మన పిల్లలు ఎలా మనం పెంచుతాం మనకి రేపు అబ్బా ఏ తల్లి నిన్ను కన్నదో యేసు ప్రభుని చూసి కూడా ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక తల్లి ఒక స్త్రీ లేచి అంటారు అబ్బా ఏంటి ఇంత ఆణిముత్యాలు లాంటి మాటలు ఎప్పుడూ వినలేదు అని నోటి నుంచి పాలు తేనెలు వస్తున్నాయి నిన్ను మోసిన గర్భము నీకు పాలిచ్చిన స్థలములు ధన్యమైనవి మోసిన గర్భం అక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు కదా శరీరం మరియు తల్లి నుంచి మరి పాలు జీవం ఆ తల్లి పాలు అంటే ఆ తల్లి యొక్క స్వభావం అనమాట అలా మన పిల్లల్ని పెంచాలి ఒక్కరోజు కాదు తల్లిగా ఉండడం అనేది కదా సిల్వ మోసే టైంలో కూడా తల్లి ప్రక్కన ఉండి దేవుని చిత్తం చేయడానికి ఆమె ఏడ్చినట్లు ఎక్కడా కనబడలేదండి పుణ్యశ్రీలు ఏడుస్తారు కానీ మరీ తల్లి ఏడవలేదు కుమారుణ్ణి బలపరుస్తూ ఉన్నారనమాట దేవుని చిత్తం చేయడానికి సిలువలో క్రింద పడినప్పుడు మోస్తూ మరణా లేచి ముందుకు వెళ్ళి సిలువలో మరణించే వరకు తండ్రి చిత్తం చేసే వరకు అలా కుమారుణ్ణి పెంచారు శ్రమలు రావద్దు మాకు సుఖం ఉండాలి అన్ని లోక విషయాలు ఉండాలి కాదు దేవుని చిత్తం చేయడానికి మనల్ని మన పిల్లల్ని సమర్పించుకోవాలి అది అనమాట మరియ తల్లి మాతృత్వ పండుగ ఇప్పుడు మధురం నీ వాక్యంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ముగ్గురాజుల పండుగ ముగ్గురు జ్ఞానుల పండుగ మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడైతే మాకు ముగ్గురు రాజులనే చెప్పారండి ఇప్పుడు అది మార్చుకోవాలంటే కష్టం ముగ్గురు జ్ఞానులు అనమాట మధ్య స్వార్థ రెండులో ఉంటుంది ఇప్పుడైతే క్రీస్తు సాక్షాత్కార పండుగ అంటారు తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో అయితే ఎపీ ఫనీ అంటారు అనమాట ఎపీ ఫనీ అంటే బయలుపరచడం రివీల్ రెవల్యూషన్ అనమాట తండ్రి దేవుడు అన్యులైనటువంటి జ్ఞానులకి ఈ యేసు ప్రభు ఈ మరియ తల్లికి పుట్టిన ఈ శిశువు యూదుల రాజుగా మెస్సయ్యగా ఎక్కడో పర్షియా దేశంలో ఎరుషలేం నుంచి పదకొండు వందల మైళ్ళు అనమాట అన్యులుగా పర్షియన్ యాస్ట్రలాజర్స్ నక్షత్రాలను గురించి చదివే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ బాలుడు మరియ తల్లికి జన్మించిన బాలుడు మెస్సయ్య లోకరక్షకుడు అని అన్యులకి బయలుపరుస్తారనమాట అందువల్ల దాన్ని ఎపిఫనీ అని అంటారు బయలుపరచడం ఆయన పుట్టినప్పుడేమో గొర్రెల కాపర్లకి బయలుపరుస్తారు లోక రక్షకుడు మెస్సయ్య అని చెప్పి గొర్రెల కాపర్లు అంటే వాళ్ళు బెత్లహేం కాబట్టి వాళ్ళు యూదులే అనమాట అబ్రాహ్మ సంతతి వాళ్ళే ఇప్పుడు ఇక్కడ పరిష వాళ్ళు అంటే అన్యులు అనమాట ఆ తర్వాత పండుగ ఏంటంటే బాప్తిస్మ పండుగ అండి ఏసు బాప్తిస్మ పండుగ అప్పుడు దేవుడు ప్రపంచానికి తెలియజేస్తారు ఏసు ప్రభు బాప్తిస్మని తీసుకొని నీటి నుండి వెలుపలికి వచ్చిన తర్వాత ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు ఇతని ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను అంతకుముందే పరిశుద్ధాత్మ ఆయన తల మీదకి శరీర రూపంలో 
ఆయన మీదకి ఏం చేసి వస్తారనమాట నా ప్రియమైన కుమారుడు ఎందుకంటే సమాధి చేశాడు నీళ్ళలో మునగడం అంటే సమాధి చేశాడు ఏంటి అంటే తన సొంత చిత్తాన్ని సమాధి చేసి దేవుని చిత్తానికి తనని సమర్పించుకున్నాడు అనమాట అది మనం కూడా ప్రతిరోజు మన శరీరం ఏది కోరుకుంటుందో సిలువ వేసుకోవాలి కిందివే కోరుకుంటుంది కానీ దేవుని చిత్తం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం చేయాలన్నమాట అది ప్రతిరోజు బాప్తిస్మం తీసుకోవాలి ఇంకా ఆ తర్వాత యాష్ వెనస్డే రేపటి దినాన ఆ యాష్ వెనస్డేలోనికి మనం ప్రవేశించబోతున్నాం కదా విభూది బుధవారం అంటారండి ఇంకా ఈ రోజు నుంచి తపస్కాలం అనమాట నలువది దినాలు ప్రారంభమవుతాయి మరి ఈ నలువది దినాలు ప్రారంభ దినాన్ని యాష్ వెనస్డే అంటారనమాట ఎందుకు ఆ విభూది ఇక్కడ పెడతారు నువ్వు మట్టి నుంచి వచ్చావు తిరిగి మన్నైపోదుగాక ఆదాంతో దేవుడు అంటారనమాట ఆది కాండం మూడు పంతొమ్మిది అలాగే మోషే కీర్తన తొంభైలో మూడులో కూడా నువ్వు మానవుణ్ణి మట్టితో సృజించావు తిరిగి మన్నైపోదుగాక నేను అది శాపంగా తీసుకోనండి ఇది మట్టిలోకి వెళ్ళకపోతే మనం పరలోకానికి ఎట్లా వెళ్ళాలి కనుక ఇది మట్టిలోకి వెళ్తే తొందరగా మనం పరలోకానికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట అలా ఆగ్నేస్ అమ్మ వీళ్ళంతా పన్నెండు సంవత్సరాలకే తొందరగా నీ దగ్గర వచ్చేయాలి ప్రభా అని కోరుకున్నారనమాట మన ఈ లోకంలో ఈ శరీరం కొరకు జీవించొద్దు ఎందుకంటే ఇది శవం అయిపోతుంది మట్టిలో కలిసిపోతుంది పురుగులు తినేస్తాయి కనుక దీనికోసం జీవించకుండా ఆత్మ నిత్యము పరలోకంలో దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలంటే ఆత్మలో జీవించండి ఇదే ఈ పిలుపు అనమాట ఈ ఫార్టీ డేస్ తపస్కాలానికి పిలుపు ఏంటంటే ఆత్మలో జీవించండి గలతి ఐదు పదహారు శరీర వాంఛల్ని తృప్తిపరచుటలో మీరు చూపే శ్రద్ధ మానేసేయండి ప్రతిరోజు శరీర కోరికల్ని సిలువ వేయండి సమాధి చేయండి ఆత్మలో జీవించండి దేవుని సన్నిధిలో మోసే దేవుని మహిమని ఎట్లా చూశాడో ఆ దేవుని మహిమని చూసే సమయం అనమాట ఆ తర్వాత ఈ నలువది దినాల్లో చివరి ఆదివారం అనమాట ఏంటి అని అంటే పామ్ సండే అండి రాను కొమ్మల ఆదివారం ఈ లెంటెన్ డేస్ తపస్కాలంలో నలువది దినాలు ప్లస్ ఆరు ఆదివారాలు ఉంటాయండి కనుక నలువది ఆరు దినాలు అనమాట సో ఈ ఆరు ఆదివారాల్లో చివరి ఆదివారం అనమాట తపస్కాలంలో ఇది ఒక్కటే కొంచెం పండుగ యేసుప్రభు ఎరుషలేంలోకి వస్తుంటే ఇలా అందరూ కూడా కొమ్మలు విరిచి దావేద కుమారునకు జయము ప్రభు పేరిట వచ్చి వాడు సుతింపబడును గాక ఇంకా మామూలుగా ఇంగ్లీష్లో అవుతే హోజాన్నా టు ద సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ అంటే దావేది కుమారునకు హోజాన్నా ఈ మాట ఎక్కడ ఉంటుందంటే నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన ఇరవై ఐదో వచ్చిన మొత్తం బైబుల్లో ఆ మాట ఆ వచనము సెంట్రల్ మధ్యలో మాట అనమాట హోజాన్న అనే మాటకి అర్థం ఏంటంటే గ్రీక్ వర్డ్ అర్థం ఏంటంటే సేవజ్ లాడ్ అంటే మమ్మల్ని రక్షించు మెస్సయ్యా అని వాళ్ళకి తెలియకుండానే పాడుతున్నారు యేసు ప్రభు కూడా గాడిది మీద కూర్చొని అలా ఎరుషలేంలోకి వస్తున్నాడు కదా ఎందుకు వస్తున్నారు ఆయన ఎరుషలేంలో మరణించడానికి వస్తున్నారనమాట దేవుని చిత్తం చేయడానికి వాళ్ళైతే సంతోషంగా పాడుతున్నారు మమ్మల్ని రక్షించయ్యా అని అప్పుడు యేసు ప్రభు సంతోషంగానే వస్తున్నారు దేవుని చిత్తం చేయడానికి అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా పాస్కల్ త్రిదువం అండి అంటే సంవత్సరంలో ముఖ్యమైన మూడు రోజులు పరిశుద్ధ గురువారం పరిశుద్ధ శుక్రవారం పరిశుద్ధ శనివారం అనమాట ఈ మూడు రోజుల్ని కలిపి పాస్క మూడు నాళ్ళు లేదా పాస్కల్ త్రిదువం అని అంటారండి ఆ తర్వాత ఈస్టర్ సండే యేసు ప్రభు సిలువలో మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన రోజు అందువల్ల ఈ నలువది దినాలు ఏంటంటే వి మెడిటేట్ అపాన్ ద సఫరింగ్స్ డెత్ అండ్ రిజర్వెక్షన్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు మరణం వరకే కాదు మన పాపాలు తన మీద వేసుకొని మరణించడమే కాదు కానీ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మరణాన్ని గెలిచి ఆయన లేస్తాడు పునరుత్నుడే లేస్తాడు కనుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా యేసు మరణ పునరుత్నంలో రెండింటినీ కలిపి చెప్పాలన్నమాట ఆయన మన మరణాన్ని ఆయన గెలిచాడు డెత్ ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్ విక్టరీ ఈజ్ కంప్లీట్ వన్ కొరింతియన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తొంభై ఏడులో నేను పరిశుద్ధాత్మని పొందినప్పుడు పోటాలో ఆ పరలోక దర్శనం తర్వాత నాకు ఈ మాట ఇచ్చారు ఇంకా ఈ వారం రోజులు 
పశ్చాత్తాపంలో నడిపించి పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని ఆ ఏసు రక్తంలో కడుక్కున్న తర్వాత ఇంకా అయిపోయింది డెత్ పాప సంబంధమైనవన్నీ కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయబడ్డాయి అనమాట మన శరీరంలో పాప సంబంధమైనవి ఏమేమి ఉన్నాయో గర్వము అసూయ కోపం గలతీలు ఐదులో చెప్పినట్లుగా ఐదు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి అనమాట వర్గతత్వము విందులు వినోదాలు అపవిత్రత జారత్వం అన్నీ డిస్ట్రాయ్ చేయబడ్డాయి డెత్ ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్ సేటన్ ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్ విక్టరీ ఈజ్ కంప్లీట్ యేసు ప్రభు విక్టోరియస్గా ఎలా లేచారు మనం కూడా దేవుని ఆత్మ చేత ఈ పాపక్రియల్ని నశింపజేసి మనం కూడా యేసు ప్రభు నీతిని ధరించుకొని లేచే రోజు అనమాట అది పాపానికి మరణించి నీతికి లేచే రోజు ఆ తర్వాత మోక్షారోహణ పండుగ యేసు ప్రభు పునరుత్నుడైన తర్వాత నలువది దినాలు శిష్యులకి దర్శనమై మీరు ప్రపంచమంతటా తిరిగి సువార్తను బోధించండి అని గొప్ప ఆజ్ఞ గ్రేట్ కమిషన్ ఇచ్చి నలుగవది రోజున ఆయన ఓలి వక్కొండ మీద నుంచి పరలోకానికి వెళ్తారండి అపోస్ల కార్యాలు ఒకటో అధ్యాయంలో ఉంటుందన్నమాట ఆ తర్వాత పెంతె కోస్త్ యేసుప్రభు పరలోకానికి వెళ్ళారు తండ్రికి తన రక్తాన్ని ఇచ్చారు ఇచ్చి నానా వీళ్ళకి పరిశుధాత్మని ఇవ్వండి అప్పుడు నేను బోధించిన ప్రకారం నీతి మార్గంలో జీవించాలంటే శరీరం జీవించలేదు నాన్న వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కావాలి నాన్న నా సువార్త బోధించాలన్న దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టాలన్న ఇవ్వు నా నాన్న యేసుప్రభు అక్కడ ప్రార్థిస్తున్నారు క్రింద మేడ గదిలో వీళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారు శిష్యులు మరియు తల్లి కొంతమంది స్త్రీలు అప్పుడు పెంతె కోస్తంటే యాభయో రోజు అనమాట యేసుప్రభు పునరుత్నుడైన తర్వాత యాభయో రోజు పాత నిబంధనలో పెంతె కోస్త ఆ పండుగ కూడా ఉంటుందండి అప్పుడు వాళ్ళు పరిశుద్ధ ఆత్మని పొందుతారు పరిశుద్ధ ఆత్మ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు ఇది నూతన నిబంధన ఆశీర్వాదం పాప క్షమాపణ యేసు సిలువ మరణం ద్వారా ఆ తర్వాత యేసు పునరుత్నం ద్వారా పరలోకం ఇది ఒక ఆశీర్వాదం ముఖ్యమైంది ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసిస్తూ ఆయన దేవుని చట్టాలన్నీ మన హృదయంలో రాసి వాటిని పాటించేలాగా మనకి శక్తినిస్తారు బోధిస్తారనమాట ఇవన్నీ నూతన నిబంధన ఆశీర్వాదాలు అనమాట ఆ తర్వాత త్రియేక దేవుని పండుగ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మలు ముగ్గురు ఒక్కరే ఆ పండుగని మనం ధ్యానించుకుంటాము ఆ తర్వాత దివ్య సప్రసాద పండుగ లేదా ఫీస్ట్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు రక్త మాంసంలు అంటే ఆయన రక్తం ద్వారా మనకి పాప క్షమాపణ ఆయన వాక్యం యేసు ప్రభు అంటే తండ్రి నోటి నుంచి వచ్చిన వాక్యం దర్శనం పంతొమ్మిది పదమూడులో ఉంటుంది రక్తంలో ముంచబడిన వస్త్రాలు ఆయన ధరించి దేవుని యొక్క వాక్కు అనే నామంలో ఆయన పిలువబడుతున్నాడు ఈ వాక్కు మానవుడై మన మధ్య నివసించాడు ఈ వాక్యాన్ని మనం భుజించాలి ఇది నా శరీరం మీరు భుజించండి అంటే వాక్యాన్ని మనం చదివి దాన్ని పాటించాలి అనమాట అది యేసుప్రభు యొక్క శరీరము రక్తం ఆయన రక్తం ద్వారా మన పాపాలని మనం కడుక్కోవాలన్నమాట పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒకవైపు ఏసు వాక్యంతో ఆ తర్వాత ఏసు రక్తంతో మనల్ని శుద్ధి చేస్తాడు అందుకే ఒకటి తెస్సులోనిక ఐదు ఇరవై మూడులో మీకు శాంతి నొసగు దేవుడు ఏసుక్రీస్తు వచ్చినాటికి మీ ప్రాణాత్మ శరీరంలను సంపూర్ణముగా శుద్ధి చేయనుగాక ప్రతిరోజు పరిశుద్ధ ఆత్మ మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తూ ఉంటాడు అమ్మ ఎలా స్నానం చేయించి సబ్బుతో నీళ్లతో కొత్త బట్టలు వేస్తారు పరిశుద్ధాత్మ మన ఆత్మకి యేసుప్రభు వాక్యంతో సబ్బు మలాకి మూడు రెండులో చెప్పినట్లుగా ఆ తర్వాత కంసాలి అగ్ని అంటారు బంగారాన్ని శుద్ధి చేసినట్లు ఆ తర్వాత యేసుప్రభు వాక్యంతో మనల్ని ఆయన శుద్ధి చేస్తారనమాట పర్ పరిశుద్ధమైన కన్యకగా యేసుప్రభు వచ్చినప్పుడు సమర్పిస్తారు ఇంకా చివరి పండుగ ఏంటంటే క్రీస్తు రాజు పండుగ రాజు ఏం చేస్తాడండి శాసనాలు జారీ చేస్తాడు అప్పుడు రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ శాసనాలని పాటించాలి లేకపోతే ఏమంటారు చెప్పండి రాజద్రోహం అంటారు సో ఈ శాసనాలు ఏదైతే చేశాడో క్రీస్తు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు ఆయన ఆజ్ఞలు శాసనాలని మనం పాటించినప్పుడు ఆయన మంచి కాపరిగా ఈ బైబుల్లో చేసిన వాగ్దానాలన్నీ మనకి నెరవేరుస్తాడనమాట అందుకే నలభై ఐదో కీర్తన పదకొండులో రాకుమారి నీ రాజుకి నమస్కరించు ఆయన నీ సౌందర్యానికి మురిసిపోతాడు నమస్కరించు అంటే ఆయన చెప్పిన శాసనాలని పాటించాలన్నమాట 
ఇక్కడ నా హృదయంలో రాజుగా నా నాకేం శాసనాల్ ఆజ్ఞలిస్తాడో ఆ రాజుకి నేను విధేయత చూపించి ఆయన మాటల్ని పాటించాలన్నమాట అది చివరి పండుగ అండి ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం పల్లొక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామంకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రతి పండుగ కూడా థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఫెస్టివల్ మీకు వందనాలు చెప్పే పండుగ ప్రభా మీరు చేసిన మేలులను బట్టి మా కొరకు ఈ లోకంలో జన్మించారు మా కొరకు సిలువలో మరణించారు మా కొరకు మా మరణాన్ని జయించి పునరుత్నుడై లేచారు మా కొరకు పరలోకాన్ని తెరిచి తండ్రికి మీ రక్తాన్నిచ్చి వేసయ్య మా కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు మేము పరిశుద్ధాత్మని పొందాలి అని పరిశుద్ధాత్మదేవ మా హృదయంలో నివసిస్తూ యేసు ప్రభు బోధించినంతా మాకు ఒక టీచర్ లాగా బోధకునిలాగా మాకు వివరిస్తూ మా చేయి పట్టుకొని నీతి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉన్నారు ఏసయ్య మీరు మా హృదయంలో రాజుగా ఉండి మీరు ఏ శాసనాలు ఈ బైబిల్లో చేశారో అన్నిటినీ పాటించేటట్లుగా విధేయత కలిగి జీవించేటట్లు ఒకరోజు పరలోకంలో మీ సన్నిధిలో ఉండడానికి మా కృప దయచేయండి డెబ్బై మూడో కీర్తన ఇరవై మూడు నుంచి దావీది ఏమన్నాడో అదే మేము ఈరోజు ప్రార్థనగా మారుస్తున్నాం ప్రభా నీవు నా కుడి చేయి పట్టుకొని నడిపిస్తావు నీ ఉపదేశంతో నన్ను నడిపించి నీ మహిమలోనికి నీ తేజస్లోనికి తీసుకొని పోతావు స్వర్గం నా నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు నాకు ఉండగా ఈ లోకంలో ఏది నాకు రుచించదు ప్రభా అలా నిన్ను ప్రేమించడానికి మాకు కృపని దయచేయండి పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తిని దయచేయండి ఏసునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె పండుగల యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసుకున్నారు కదా ఇంకా రేపటి నుంచి మనం తపస్కాల ధ్యానాల్లోనికి అడుగు పెడదాం గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ బ్లెస్ టుడే